so hello everyone at this class i am going to discuss some word problems by using the concept of matrices okay so let us discuss the first question the first question is a trust fund read the question properly okay because in case of word problems you have to do so many things because जैसे कि अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किया मैट्रिक्स का वहां पे क्या था मैट्रिक्स दिया गया था उसको ऐड करना था मल्टीप्लाई करना था सब्ट्रैक्ट करना था वैसा टाइप का क्वेश्चन था बट वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है यू हैव टू कंस्ट्रक्ट मैट्राइसेस बाय योर ओन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चेक वेदर यू हैव टू मल्टीप्लाई दोज मैट्राइसेस और वी हैव टू एड टू मैट्राइसेस और वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वो भी क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा सो सो दैट्स वाई यू हैव टू रीड द क्वेश्चन टू थ्री टाइम्स प्रोपरली ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रस्ट फंड हैज रुपीज थर्टी थाउजेंड ए ट्रस्ट फंड हैज रुपीज थर्टी थाउजेंड दैट इज टू बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स तो मतलब एक फंड में टोटल अमाउंट है थर्टी थाउजेंड उसको दो बॉन्ड में डिवाइड किया गया है ओके वन सेकेंड रीड द फर्स्ट लाइन ए ट्रस्ट फंड हैज रुपीज थर्टी थाउजेंड दैट इज टू बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दो बॉन्ड में डिवाइड किया गया है रुपीज थर्टी थाउजेंड को ओके द फर्स्ट बॉन्ड पेज द फर्स्ट बॉन्ड पेज फाइव परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट The first bond pays five percent per annum interest, whereas the second bond pays seven percent per annum interest. Okay, the first bond pays five percent per annum interest. The second bond pays seven percent per annum interest. Using using matrix multiplication. चलो यहाँ पे तो clearly mention किया गया है कि Using the concept of multiplication on matrices only, you have to solve this question because clearly यहाँ पे दिया गया है. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees thirty thousand. How to divide rupees thirty thousand among two types of bonds if the trust fund obtain an annual interest of rupees eighteen hundred. If the trust fund obtain an annual interest of rupees eighteen hundred, जो annual interest दिया गया है, वो तो हमेशा right hand side में होगा, which means you have to multiply the matrices and after multiplication the annual interest you will get rupees eighteen hundred. So that means rupees eighteen hundred will be on right hand side. ठीक है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है बिकॉज यू हैव टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स बाय योर ओन एंड यू नो बिफोर कंस्ट्रक्टिंग ए मैट्रिक्स फर्स्ट वी शुड नो द ऑर्डर ऑफ दोज मैट्राइसेस राइट इफ यू डोंट नो द ऑर्डर देन वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स सो वन सेकेंड रीड द क्वेश्चन यहां पे मैं अभी शॉर्टकट में थोड़ा सा जाऊंगा क्वेश्चन का थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगा एक फंड में टोटल थर्टी अमाउंट है वो थर्टी थाउजेंड अमाउंट को दो बॉन्ड में डिवाइड किया गया है ओके सो so, वो जो थर्टी थाउजेंड अमाउंट को दो बॉन्ड में डिवाइड किया गया है वी कैन वी कैन कंसिडर दैट लेट रुपीस एक्स बी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड Whereas rupees thirty thousand minus x be invested in second bond. Okay. Since you have to divide this rupees thirty thousand into different types of bonds, clearly यहाँ पे first line में as well as last last line में भी बोला गया है. Using matrix multiplication, determine how to divide thirty thousand. Among two types of bond. Since we don't know, सिर्फ मुझे दिया गया है कि total amount thirty thousand है. अभी ये thirty thousand को कैसे दो bond में divide किया जाएगा? So we can consider let rupees x be invested in the uh, first bond, whereas thirty thousand minus x, because since the total amount is thirty thousand, so the second bond is thirty thousand minus x. Okay? So यहाँ पे जो मैं amount को divide किया which means there are two elements वो amount को 
डिवाइड करके दो एलिमेंट फॉर्म किया मैं ओके नाउ द फर्स्ट बॉन्ड पे इज फाइव परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट एंड द सेकेंड बॉन्ड पे इज सेवन परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट सो फर्स्ट बॉन्ड पे इज फाइव परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट विच मीन्स विच कैन इट कैन बी रिटर्न एज फाइव बाई हंड्रेड वेर एज सेकेंड बॉन्ड pays 7% per annum interest it can be written as 7 by 100 yes till now how many elements we got till now we got four elements one is this one rupees x and 30000 minus x so by using listen carefully by using these two elements actually here i am saying elements that means these amounts these amounts by using these two amounts you have to construct one matrix and similarly by using these two amounts by using these two amounts you have to construct another matrix that means after multiplying these two matrices the total annual interest is given rupees 1800 okay this one is the total interest total interest annual interest means annual interest means we can write it as a total interest also so total interest is given rupees 1800 So eighteen hundred, how much right hand side me hoga? Okay. Once again, I am repeating. First of all, you have to divide rupees thirty thousand in two types of bonds. In how how many uh, <coughs> how we can break this two with uh, with this amount x and thirty thousand minus x. So these two elements by using these two elements, you have to construct one matrix. Similarly, since the first bond pays five percent interest, whereas the second bond pays seven percent interest, so by using these two elements you have to construct another matrix that means after multiplying these two matrices the total annual interest is rupees 1800 now the question is what should be the order of those two matrices mujhe to ye pata chal gaya ke ye do elements se ek matrix banana hai aur similarly 5 by 100 and 7 by 100 se aur ek matrix banana hai lekin uska to order hona chahiye ऑर्डर अगर नहीं पता तो जैसे तैसे लिखने से तो नहीं होगा मैट्रिक्स राइट सो वो ऑर्डर कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है सो so, जो टोटल इंटरेस्ट दिया गया है जो एनुअल इंटरेस्ट दिया गया है दैट इज रुपीज एटीन हंड्रेड सो मैं क्या बोला था रुपीज एटीन हंड्रेड तो हमेशा राइट हैंड साइड में होगा सो so, अगर राइट हैंड साइड में होगा तो दैट मीन दिस इज वन एलिमेंट यू हैव टू कंसिडर दिस एज एन एलिमेंट वट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज वन बाय वन और यू कैन से वन इन वन since there is only one element and we can say clearly that the order of this element is 1 into 1 yes so using the concept of matrix multiplication you have to check how to divide rupees 30000 now it is confirmed that the order of the right hand side part is 1 into 1 then what should be the order of the left hand side part now see how to check the order what is the condition of uh, matrix multiplication If the order of the first matrix suppose m into n, and the order of the mat second matrix suppose n into p, and then the order of the resultant matrix will be m by p, which means, ये m और ये p होता है इसका order. Condition क्या है multiplication का? The number of columns of the first matrix must be equal to the number of row of the second matrix, right? तो फिर जो यहाँ पे 1800 दिया गया है question में वो 1800 का ऑर्डर है वन बाई वन दैट इज वन इंटू वन तो ये वन इंटू वन कैसे मिलेगा वन इंटू वन मीन्स कंपेयर करो फॉर्मूला में ऊपर में ही लिख के दिया वन इंटू वन मीन्स द वैल्यू ऑफ एम इज वन एज वेल एज द वैल्यू ऑफ पी इज वन यस द वैल्यू ऑफ एम इज वन एम मीन्स वन इट इज द रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स तो नाउ इट इज कंफर्म दैट द ऑर्डर दैट इज द रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी वन यस सपोज कुलॉम इज एम What will be the order of the second matrix then? It must be n. And what will be the value of p? P is also one. ठीक है. Then only we can write eighteen hundred. Order one into one. Yes or not? एक बार चेक कर लो. Matrix multiplication satisfied कर रहा है कि नहीं? That means now it is confirmed that the order of the first matrix must be one into n. N we can identify easily. But the thing is that एम और पी का वैल्यू क्या होना चाहिए एम और पी का वैल्यू वन वन होना चाहिए इसीलिए मैं वन को फिक्स कर दिया एक रो सिमिलरली 
डी का भी कोलम फिक्स हो गया ठीक है एन वी कैन आइडेंटिफाई इजिली आई विल एक्सप्लेन हाउ टू आइडेंटिफाई एन बट वेदर इट इज क्लियर और नॉट ऑर्डर ऑफ ए वन इन टू एन ऑर्डर ऑफ बी एन इन टू वन देन ओनली एटीन हंड्रेड विल बी वन इन टू वन यस सो नाउ आई विल टेल हाउ टू आइडेंटिफाई एन मैं क्या बोला था बाई यूजिंग दिस टू एलिमेंट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट वन मेट्रिक्स राइट वन इन टू एन वन इन टू एन मीन वॉट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज दिस वन वेदर इट इज ए रो मैट्रिक्स और कुलो मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स का एक ही रो होता है जो मैट्रिक्स का एक ही रो होता है दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स द डेफिनेशन ऑफ रो मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स सिमिलरली ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम that is called a coulomb matrix now it is confirmed that the first matrix according to this question the first matrix must be a row matrix whereas the second matrix must be a coulomb matrix okay now see how can we write the two matrices so a is equal to what will be the order of a 1 into n by which two elements we can construct this matrix by these two elements that is x rupees x and 30000 minus x so it can be written as x and 30000 minus x what is the order of this matrix 1 into 2 yes aise pata chalega n ka value kaise kya hoga so now we know clearly that is n is equal to 2 only 2 hi hoga because there are only two elements so 2 hi to hoga n ka value and rho is fixed only we cannot change the value of uh, that is m m is fixed only that is one only okay so this is matrix a similarly then what about matrix b what about matrix b what will be the order of b it is n into 1 right n into 1 so b the matrix b we can construct by which two elements 5 by 100 and 7 by 100 5 by 100 kyu likha ye clear hua ke nahi 5% percent means 100 5 by 100 7% percent means 7 by 100 okay so this will be 5 by 100 7 by 100 what will be the order of this matrix then this is 2 into 1 two horizontal lines and one vertical line This is a Coulomb matrix. Okay, now it is clear how to identify n. Question me, sab kuch hai. But the thing is that how to break rupees thirty thousand and how to construct the matrix. That those things are important. Okay, देखो मैं कैसे a और b को construct किया. If you don't know how to construct these two matrices, then how can you how can we find the value of x? right so in this way we can construct the two matrices so yahan tak clear hua because we have to proceed again 30000 30000 minus x by using these two elements you have to construct one matrix that matrix is this one matrix a 5 by 100 7 by 100 by using these two elements you have to construct another matrix which matrix matrix b clear so now it is confirmed that this in this question there are two matrices now by using matrix multiplication determine how to divide the amount 30000 now see by using matrix multiplication determine how to divide so now according to question according to question a into b matrix a into matrix b this is equal to 1800 which is given okay using matrix multiplication determine how to divide rupees 30000 among two types of bonds so that the annual interest is rupees 1800 so a into b is equal to 1800 now put the values of a and b that is x 30000 minus x the order is 1 into 2 and now b 5 by 100 7 by 100 what is the order 2 into 1 this is equal to 1800 you can check whether whether 1800 whether the order of 1800 is 1 into 1 or not yes because if if it is 1 into 2 and if it is 2 into 1 the order of the resultant matrix must be 1 into 1 only okay now you know how to multiply two matrices so multiply these two matrices x into 5 by 100 which means 5x by 100 plus this element this element into this one that is 7 into 30000 minus x divided by 100 which is equal to 1800 is given okay if i take lcm now just simplification part is required okay if i take lcm lcm is 100 so now we can write it as 5x plus 
21000 minus 7x this is equal to 1800 into 100 5x minus 7x that is minus 2x which is equal to minus 5 so cancel minus minus so this is equal to so x is equal to 15,000 so if x is if twice x is equal to 30,000 then x is equal to 50,000 15,000 so since x is equal to 15,000 now it is confirmed that the first bond how much amount it pays the question is what Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds. So, I assume that rupees X be invested in the first bond. So, since X is equal to 15,000, so that means we can say that rupees 15,000 will be invested in the first bond, whereas rupees 30,000 minus 15,000 means 15,000 only. So, rupees 15,000 will be invested in the second bond. Okay, so that means. Both bond pays rupees 15,000 only. 15,000 plus 15,000, the total amount is 30,000 rupees. So, in this way, you have to solve word problems. So, this, these are these questions are very, very important because you have to construct the matrix by your own. Now, how do you know how to do it? How do you do it? Right hand side ka order. And one thing, you have to multiply it. You have to do 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 it. So, it depends. It depends. Okay, so that's why. Read the question properly. Ek bar nahi, do teen bar paro. Uske bar, try to solve the questions. Okay, some more questions I will discuss now. Let us take one more example. Read the question properly. A typist, a typist charges rupees 145. A typist charges rupees 145 for typing 10 English for typing 10 English and 3 Hindi pages. A typist charges rupees 145 for typing 10 English and 3 Hindi pages. While charges for typing, while charges for typing 3 English and 3 10 Hindi pages are rupees 180. Okay? So, yaha pe do equation milega. Because two conditions, two conditions diya gaya yaha pe. First of all, the typist charges rupees one forty five for ten English and three Hindi pages, whereas it charges for three English and ten Hindi pages rupees one eighty. Okay, so two equations are there. But read the next line. Using matrices, using the concept of matrices, find the charges of typing one English. One English and one Hindi pages separately. Using the concept of matrices, find the charges of typing one English and one Hindi pages separately. Okay? Iske baad jo diya gaya hai, that is the second part of this question. So, second part mein mein baad mein aarao. Pehle first part ko solve kiya jata hai, uske baad bhi mein second part mein aonga. Okay? So, read the last line properly. First part ka last line find using matrices find the charges of typing one english and one hindi pages separately so let rupees x be charging for one english and rupees y be charging for one Hindi page. Okay. Since you have to find the charges. So then let us consider rupees x be charging for one English, one English page. Whereas rupees y be charging for one Hindi page. Okay, this is confirmed that clear ho gaya ke, kya kya liya mein, amount. So, amount find out karna hai, to amount matlab, <coughs> charges kitna hai, to charges mein x or y le liya. Now, the question is, 
सिंस यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्राइसिस अभी मेट्राइसिस का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए तो मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा यू हैव टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स बाई योर ओन इसके लिए फिर से फर्स्ट लाइन पढ़ना पड़ेगा सो रीड द एक क्वेश्चन अगेन ए टाइपिस्ट चार्जेस रूपीज वन फोर्टी फाइव रूपीज वन फोर्टी फाइव किस लिए चार्ज कर रहा है और टाइपिंग टेन इंग्लिश एंड थ्री हिंदी पेजेस मतलब टेन इंग्लिश पेज और थ्री हिंदी पेज टाइप करने के लिए रूपीज वन फोर्टी फाइव चार्ज कर रहा है सो रूपीज वन फोर्टी फाइव इज द टोटल अमाउंट फॉर टाइपिंग टेन इंग्लिश एंड थ्री हिंदी पेजेस ये और नॉट सो सिंस वन फोर्टी फाइव इज द टोटल अमाउंट तो इसका मतलब ये वन फोर्टी फाइव राइट हैंड साइड में ही होगा जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन रूपीज वन एटीन हंड्रेड जो दिया गया था एनुअल इंटरेस्ट सो इट इज जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन सो वन फोर्टी फाइव चार्ज कर रहे हैं मतलब ये है टोटल अमाउंट विच मीन्स वन फोर्टी फाइव विल बी दियर ऑन राइट हैंड साइड ओके सो अगर वन फोर्टी फाइव राइट हैंड साइड में होगा तो वी कैन क्लियरली से दैट द ऑर्डर ऑफ वन फोर्टी फाइव विल बी वन इंटू वन यस और नॉट सो ऑर्डर ऑफ वन फोर्टी फाइव विल बी वन इंटू वन मीन्स तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेट्राइसेस होगा वट विल बी द ऑर्डर ऑफ दो मेट्राइसेस फॉर टेन पेजेस देखो रूपीज एक्स बी चार्जिंग फॉर वन इंग्लिश पेज तो टेन पेज के लिए और थ्री हिंदी पेज के लिए इतना चार्ज कर रहा है राइट ओके सो सी हाउ टू कंस्ट्रक्ट लेट ए इज इक्वल टू वट विल बी द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स सिंस द ऑर्डर ऑफ द रिजल्ट मैट्रिक्स इज वन बाई वन That is one into one. What will be the order of the first matrix? Whether it is a row matrix or column matrix, it is a row matrix. One into n. So one into n means one horizontal line. So one horizontal line means how many English and how many Hindi pages are there? Ten English and three Hindi pages are there. Ten English, three Hindi pages. Okay. Then matrix B. ये क्या होगा? If this is one into two, what will be the order of this one? It must be two into one. Yes or not? यहाँ पे दो टाइप का पेज दिया गया है ना इंग्लिश एंड हिंदी तो इसीलिए तो टू है एन का वैल्यू ऐसा मत सोचो कि लास्ट क्वेश्चन में भी वन इंटू टू था इसलिए हर एक क्वेश्चन में वन इंटू टू होगा नो डोंट थिंक लाइक दिस ये क्वेश्चन और इसका आगे जो क्वेश्चन सॉल्व किया है दोनों क्वेश्चन में ही दो दो एलिमेंट्स ही दिया गया था इसीलिए तो एन का वैल्यू टू हो रहा है हमेशा वन इंटू टू नहीं होता है वन इंटू थ्री भी हो सकता है वन इंटू फोर भी हो सकता है इट डिपेंड्स ओके इट डिपेंड्स सिंस देर आर टू टाइप्स ऑफ पेजेस इंग्लिश एंड हिंदी दैट्स वाई एन इज टू दैट्स वाई एन इज टू ओके एंड वन इज फिक्स ये तो पता ही है वन फिक्स क्यों हुआ बिकॉज राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स इज वन बाई वन दैट्स वाई दैट्स वाई इट इज ए रो मैट्रिक्स वट विल बी द वैल्यू ऑफ बी बी का ऑर्डर तो कन्फर्म है कि ये टू इंटू वन होगा देन एलिमेंट्स क्या होगा एक इंग्लिश पेज के लिए कितना चार्ज किया रूपी सिक्स रूपी सिक्स एक हिंदी पेज के लिए कितना चार्ज किया रूपीस वाई सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेन थ्री इन टू एक्स वाई दिस इज इक्वल टू वन फोर्टी फाइव दिस इज गिवेन ओनली दिस इज गिवेन Now you can ask one question. Then why I am multiplying? Because यहाँ पे तो multiplication बोल के word mention नहीं किया गया है. सिर्फ बोला गया है using matrices. लेकिन last question में बोला गया था using matrix multiplication. लेकिन मैं यहाँ पे multiply क्यों कर रहा हूँ? Of course multiply ही तो करना पड़ेगा. If you will not multiply these two matrices, then how we will get one element जो right hand side में है? सपोज इसको मैं अगर ऐड करूंगा तो इसको मैं अगर ऐड करूंगा तो ये दो मैट्रिक्स को इज इट पॉसिबल कैन वी ऐड दिस टू मैट्राइसिस नेवर वी कैनोट ऐड एडिशन और सब्ट्रेक्शन का रूल क्या है द ऑर्डर ऑफ द मैट्राइसिस मस्ट बी सेम इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्राइसिस आर सेम देन ओनली एडिशन और सब्ट्रेक्शन आर पॉसिबल ये सो नॉट बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्यू किया गया है ये तो बेसिक है क्लास नाइन टेन में भी वैसा मॉडल का क्वेश्चन किया था नॉट इन मैट्रिक्स फॉर्म बट नॉर्मल एलजावरा में किया था अगर एक इंग्लिश पेज के लिए रूपीस एक्स चार्ज करेगा तो तो टेन इंग्लिश पेज के लिए क्या करना पड़ेगा टेन इंटू एक्स होगा कि नहीं मल्टीप्लाई करना है कि नहीं तो मैं वही तो किया दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया अगर एक इंग्लिश पेज के लिए रूपीस एक्स चार्ज कर रहा है तो फाइव इंग्लिश पेज के लिए क्या होगा फाइव होगा कि नहीं होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो इसीलिए यहां पर भी तो मल्टीप्लाई ही किया इसीलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा ओके okay, हमेशा ही मल्टीप्लाई करना है बोल के ऐसा नहीं है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कॉन्सिडेंट है कि इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ा लेकिन ऐसा बात 
मत सोचो कि हमेशा मल्टीप्लाई करना है डिपेंड्स क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कभी कभी सब्ट्रेक्ट भी करना पड़ता है कभी कभी एल भी करना पड़ता है सो ओके सो दैट्स वाई ए इन टू बी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव सो इफ आई सॉल्व दिस वन मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा टेन इन टू एक्स दैट इज टेन एक्स प्लस थ्री वाई दिस इज इक्वल टू वन फोर्टी फाइव दिस इज द इक्वेशन नंबर वन सिमिलरली वन मोर इक्वेशन यू विल गेट स्टार्टिंग में ही मैं बोला था कि यहां से दो इक्वेशन मिलेगा देखने से ही तो पता चलता है क्योंकि टेन इंग्लिश और थ्री हिंदी पेज के लिए रुपीज वन फोर्टी फाइव है सिमिलरली वाइल चार्जेस फॉर टाइपिंग थ्री इंग्लिश एंड टेन हिंदी पेजेस आर रुपीज वन एट्टी दैट मीन इट इज अनदर इक्वेशन ओके सो वन अबाउट द सेकेंड पार्ट दैन सेकेंड पार्ट विल बी देन थ्री इंग्लिश एंड टेन हिंदी पेजेस थ्री इंग्लिश एंड टेन हिंदी पेजेस थ्री इंग्लिश टेन हिंदी पेजेस और अमाउंट जो मैं एज्यूम किया वही रहेगा एक्स वाई दिस इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटी सेम ही तो होगा ऑर्डर बिकॉज वन फोर्टी फाइव का ऑर्डर अगर वन इंटू वन है तो वन एट्टी का भी तो ऑर्डर वन इंटू वन ही होगा तो वन इंटू वन होगा इसीलिए तो लेफ्ट हैंड साइड को लाइक द फर्स्ट इक्वेशन यू हैव टू अरेंज द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इन द सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो यस सो थ्री इंग्लिश और टेन हिंदी पेजेस के लिए चार्जेस है रुपीज वन हंड्रेड एंड एटी और ये है अगेंस्ट द चार्ज नंबर ऑफ पेजेस का चार्ज ओके तो so, इसका इक्वेशन क्या होगा 3x एक्स प्लस टेन वाई दिस इज इक्वल टू वन एटी दिस इज से इक्वेशन नंबर टू इज इट क्लियर और नॉट यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं मैं अभी तक फर्स्ट पार्ट में ही हूं सेकेंड पार्ट में नहीं गया यूजिंग मेट्राइसेस बोला गया है अभी तुम लोग सोच सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन ही क्यों किया मल्टीप्लीकेशन क्यों किया रीजन भी मैं बोला क्योंकि एक इंग्लिश पेज के लिए अगर रुपीज एक्स चार्ज करेगा तो टेन इंग्लिश पेज के लिए कितना चार्ज करेगा we have to multiply always so that's why you have to multiply these two matrices and moreover if you multiply these two matrices then only the order of this resultant matrix will be 1 into 1 only clear so now we got two linear equations in two variables you know how to solve the linear equations in two variables solve this two equation 1 into 1 into 3 that means uh, 30x प्लस नाइन वाई और इक्वेशन टू के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं टेन दिस विल बी थर्टी एक्स प्लस हंड्रेड वाई दिस विल बी एटीन हंड्रेड This is four thirty-five. So if I subtract now, thirty x will be cancelled. This one will be minus ninety-one. So if I calculate this one, if I calculate this one, so y is equal to is ninety-one, fifteen, and x is equal to ten. So if I cancel this one, this one will be y is equal to fifteen. After solving, that means after subtracting. y is equal to 15 and if y is 15 put the value of y either in the first equation or in the second equation so if i put the value of y in the first equation then x will be 10 now we know how much amount charges rupees x that is rupees 10 and rupees 15 so rupees 10 be charging for one english page whereas rupees 15 be charging for one hindi page so this is the solution of the first part okay this is the solution of the first part now i will explain the second part right now i will explain the second part yahan tak clear ho gaya i hope so x and y how to find you know you know how to solve linear equations to variables you can use either elimination method or uh, cross multiplication method kuch bhi use karne se hoga substitution method bhi use karne se hi hoga okay so now the second part x or y ka value yaad rakhna hai kyunki ye x or y ka value maybe second part mein use karna pad sakta hai now read the second part however the typist charge only rupees 2 per page from a poor student rohit 
However, typist charge only rupees two per page from a poor student Rohit for five Hindi pages. So, one Hindi page के लिए कितना है charge? One Hindi page के लिए है charge rupees fifteen. और एक इंग्लिश पेज के लिए चार्ज है रुपीस टेन लेकिन टाइपिस्ट क्या कर रहा है टाइपिस्ट चार्ज ओनली रुपीस टू पर पेज फ्रॉम द पुअर स्टूडेंट रोहित फॉर फाइव हिंदी पेजेस फॉर फाइव हिंदी पेजेस सो टाइपिस्ट चार्ज फ्रॉम द पुअर स्टूडेंट From the poor student, this is equal to क्या होगा for five Hindi pages it charge एक Hindi page के लिए charge लेता है two rupees तो फिर five Hindi page के लिए क्या होगा ten rupees okay five Hindi page के लिए ten rupees होगा so two into five that is rupees ten okay two into five that is rupees ten अभी तक question complete नहीं हुआ now read the last line of this question how much less was charged from these poor boy how much less was charged from this poor boy? तो अगर रोहित से एक पेज के लिए दो रुपया ले रहे हैं तो तो फिर how much the typist will charge from different different student? रोहित रोहित से दो रुपया ले रहा है तो फिर आधा स्टूडेंट से कितना रुपया लेगा जो जेनुइन है वही लेगा रुपीस फिफ्टीन ओनली ओके so how much less was charged from this poor boy? How much less was charged? तभी find out कर सकते हैं जब हम लोग normal student का भी value निकालेगा। ये तो है सिर्फ रोहित का amount। ये तो सिर्फ रोहित का amount है। अभी बाकी student से कितना amount ले रहा है? उसी से ही तो इसको subtract करने से कितना कम amount ले रहा है वो पता चलेगा, right? तो बाकी student से कितना amount ले रहा है वो अभी मैं find out करूँगा, okay? So, Baki students say rupees rupees two collect nahi kar rahe. Baki students say genuine jo value hai wohi le rahe. So, typist charges from other students from other students for how many pages? For five Hindi pages only. ये बात याद रखने for five Hindi pages only. So for five Hindi for one Hindi page, how much it he he charge? For one Hindi page, he charges rupees fifteen. Because Y consider किया था Hindi के लिए और X consider किया था English के लिए. तो यहाँ पे सिर्फ Hindi के बारे में पूछा गया है. तो एक Hindi page के लिए कितना charge कर रहा है वो typist from the other student rupees fifteen. तो फिर five Hindi pages के लिए कितना charge करेगा? Five Hindi pages के लिए कितना charge करेगा? Fifteen into five. This is equal to rupees seventy five. Yes or not? तो अभी इसका answer क्या होगा? How much less was charged from this poor boy? How much less was charged from this poor boy? Therefore, कितना कैसे find out करना है? From this amount, if you subtract ten, then only we can say how much amount is charged from the poor boy. Therefore, the typist charges from the poor boy from the poor boy this is equal to rupees 75 minus rupees 10 that is equal to rupees 65 okay how much less was charged from this poor boy rupees 65 कैसे हुआ ये भी पता चल गया क्योंकि वो poor boy से कितना ले रहा है एक पेज के लिए सिर्फ दो रुपया ले रहा है तो फिर five हिंदी पेज के लिए of course ten रुपीस होगा तो ये तो रोहित का बात हो गया बाकी जो आदर स्टूडेंट से कलेक्ट करेगा वो जो जेनुइन वैल्यू है जो जेनुइन अमाउंट है एक हिंदी पेज के लिए रुपीस फिफ्टीन है तो five हिंदी पेज के लिए obviously seventy five होगा so how much less was charged from this poor boy seventy five minus ten that is रुपीस sixty five okay so this is one another example okay some more examples are there So let us take question number three now. The bookshop of a particular school has ten dozen chemistry books, eight dozen physics books, and ten dozen economics books. So how many types of books are there? Three types of books are there. Okay. 
10 dozen in terms of dozen it is given so number of books you have to write okay you don't write a dozen you have to write number of books so if 10 dozen chemistry books are there that means number of books are 120 so that means we can say that there are 120 chemistry books 96 physics books and 120 economics books three types of books are there okay their selling prices are also given their selling prices are rupees 80 60 40 each respectively Okay, they are selling prices rupees 80, rupees 60 and rupees 40 respectively. That means for each book it costs rupees 80. For each book it costs, for each book means for chemistry. For one chemistry book it costs rupees 80. For one physics book it costs rupees 60. Whereas for one economic book it costs rupees 40. Find the total amount. Find the total amount. Read the last line properly. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the book using matrix algebra. Using matrix algebra bola gaya hai yaha pe. See, till now I have discussed three questions. In the first question it was mentioned that using matrix multiplication. Whereas in the second question it is not mentioned using matrix multiplication. Just bola gaya hai ta using matrices. लेकिन अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा तो एल्जेब्रा का मतलब साइन तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है एडिशन सबट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है तो यहां पे भी क्या होगा वो भी ठीक से देखना है कैसे पता चलेगा वन सेकंड रीड द सेकंड लास्ट लाइन ओके फाइंड द टोटल अमाउंट फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा मतलब यहां पे जितना बुक्स है chemistry books, physics books, economics books सब books को sell करने के बाद जो amount मिलेगा total amount bookshop को वही amount find out करना है तो जो amount मिलेगा that is a single amount only single amount means for example for example ये sell करने के बाद 10,000 मिला वो bookshop को रुपीस टोटल 10,000 मिला तो मतलब ये जो 10,000 है इसका भी तो ऑर्डर 1 बाय 1 है 1 इनटू 1 है यस और नॉट सो यहाँ पे भी ये कंफर्म हो गया कि राइट हैंड साइड में जो अमाउंट मिलेगा यू हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो हमेशा राइट हैंड साइड में होना चाहिए तो सिंस यू हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट लेट अस कंसीडर द टोटल अमाउंट भी 10000 ये सिर्फ मैं अज्यूम किया क्योंकि जो अमाउंट होगा द ऑर्डर ऑफ दैट अमाउंट विल बी 1 बाय 1 ओनली 1 इनटू 1 ओनली तो वही मैं लिखा ऑर्डर लिखने के लिए एक्चुअली बिकॉज़ हियर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट मैट्राइसिस राइट तो वो मैट्राइसिस कंस्ट्रक्ट करने के लिए ही मैं राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है उसका ऑर्डर लिख लिया 1 इनटू 1 सो इफ द ऑर्डर ऑफ द राइट हैंड साइड पार्ट इज 1 इनटू 1 व्हिच मींस इट इज कंफर्म दैट द ऑर्डर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1 इनटू समथिंग एंड समथिंग इनटू 1 व्हिच मींस First matrix must be a row matrix, whereas the second matrix must be a column matrix. Okay, abhi wo first matrix or second matrix kya hoga? Now check how to write. Let A is equal to first matrix kya hoga, which is a row matrix. What is the definition of row matrix? A matrix is said to be a row matrix which contains exactly one row. So, how many types of books are there? Three types of books. 10 dozen chemistry means 120, 8 dozen physics means 96 and 10 dozen economics means 120. So the order of this matrix is 1 into 3. Yes or not? The order of this matrix is 1 into 3. First matrix must be a row matrix, second matrix must be a column matrix. Then only the order of the resultant matrix will be 1 by 1. Okay? So this is matrix A. Then what about matrix B? If this is row matrix, hai toh, then Matrix B must be a Coulomb matrix. एक chemistry book sell करने से sell करने के लिए कितना amount होता है rupees eighty yes तो मतलब chemistry book का against में वो amount लिखना है that is rupees eighty physics का against में लिखना है उसका amount rupees sixty whereas economic books का against में लिखना है rupees forty this is matrix B okay using matrix algebra 
फिर से एक बार बोल रहा हूँ यूजिंग मैट्रिक्स एज एवरा मीन्स हेयर ऑल्सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्राइसेस बिकॉज इफ यू विल नॉट मल्टीप्लाई दिस टू मैट्राइसेस हाउ वी विल यू गेट द टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट मीन्स द ऑर्डर विल बी वन बाई वन तो वो जो ऑर्डर है वन बाई वन वो कैसे मिलेगा इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्राइसेस ओके सो दे आर फॉर ए इन टू बी दिस इज इक्वल टू वन ट्वेंटी सिक्सटी फोर्टी जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्राइसेस रो इन टू कॉलम एक ही रो और एक ही कॉलम है सो दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ द रिजल्ट मैट्रिक्स मस्ट बी वन इन टू वन सो दिस वन विल बी नाइन सिक्स जीरो जीरो प्लस मीन्स वन ट्वेंटी इंटू एट्टी इज नाइन सिक्स जीरो जीरो प्लस नाइनटी सिक्स इंटू सिक्सटी फाइव सेवन सिक्स जीरो प्लस फोर एट जीरो जीरो ओके राइट हैंड साइड नहीं है यू हैव टू फाइंड बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू मेट्रेस एन ओनली विल गेट द टोटल अमाउंट राइट सो टोटल अमाउंट अभी क्या होगा टोटल अमाउंट इज नाइन सिक्स जीरो जीरो प्लस फाइव सेवन सिक्स जीरो प्लस फोर एट जीरो जीरो दट इज जीरो सिक्स So this is equal to rupees twenty thousand one hundred and sixty. Twenty thousand one hundred and sixty. So that means using matrix algebra, since you have to find the total amount, so the total amount that the bookshop will receive from selling all the books is rupees twenty thousand one hundred and sixty rupees. Okay. So ऐसा टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ठीक से देखना पड़ेगा. You because you have to construct the matrices by your own. थ्री डिफरेंट मीनिंग्स आर गिवेन बट अल्टीमेटली जाके तीनों में ही टोटल तीन क्वेश्चन में डिस्कस किया तीनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ा ऐसा हमेशा मत सोचो कि मल्टीप्लीकेशन ही करना है ये तो कोई सीजेंट हो गया कि तीनों एग्जांपल में ही मल्टीप्लाई करना पड़ा कभी कभी सब्ट्रेक्शन भी करना पड़ सकता है एड भी करना पड़ सकता है ठीक है सो दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अनदर टॉपिक सो थैंक यू फॉर टूडे